সালামু আলাইকুম সবাইকে নিউরনের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত তো গত ক্লাসে আমরা খাদ্যবস্তু কীভাবে পরিপাক হয় তথা একটি জটিল খাবার থেকে সরল খাবারে পরিণত হয় সেই জিনিস নিয়ে আলোচনা করেছি তো আজকে আমরা খাদ্যবস্তু শোষণ তথা এই সরলকৃত খাবারগুলো কীভাবে একটি কোষের উপযোগী হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব সো ফার্স্টে যে সরল খাবারগুলো কোনটা আমরা জানি যে আমরা শর্করা থেকে আমরা শর্করা থেকে পেয়েছিলাম গ্লুকোজ এবং প্রোটিন থেকে পেয়েছিলাম আমেশ এবং চর্বি থেকে পেয়েছিলাম ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল সো সো এখানে মোট সরলকৃত খাবারগুলো হচ্ছে গ্লুকোজ অ্যামিনো অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল খনিজ লবণ ভিটামিন এবং পানি সো এই সাতটি সরলকৃত খাবার কীভাবে কোষের মধ্যে প্রবেশ করাবো সেটাই হচ্ছে আজকে আলোচনা করব তো খাদ্যবস্তু শোষণের মধ্যে ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের খাদ্যবস্তু পরিপাক মেনলি হয়ে থাকে আমাদের ডিউটেনাম এবং জেজুনাম সো এই মানে ডিউটেনাম প্লাস জেজুনাম এই দুইটা জায়গায় হচ্ছে মেনলি খাদ্যবস্তু পরিপাক সম্পন্ন হয় কিন্তু এই ক্ষুদ্রান্তেরই এই ডিউডেনাম এবং জিজুনামের পরে যে অংশটা সেটা হচ্ছে ইলিয়াম সো ইলিয়ামটা মেনলি হচ্ছে এই নিচের অংশ থেকে শুরু হয় এই যে নিচের অংশ মানে পুরো ক্ষুদ্রান্তের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ অংশই হচ্ছে এই ইলিয়াম এই ইলিয়ামটি হচ্ছে আমাদের খাদ্যবস্তু শোষণে সহযোগিতা করবে সো এই ইলিয়ামের মধ্যে এই ইলিয়ামটা যদি আমরা এই ইলিয়ামটা যদি আমরা একটু বড় করে দেখি জিনিসটা কীরকম দেখা যাবে দেখা যাক তো ইলিয়ামটা বড় করে দেখলে ইলিয়ামটাকে বড় করে দেখালে এরকম দেখা যাবে সো এটার মধ্যেই দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যে এটাই মধ্যে যে হচ্ছে ভিতরের যে স্তর ভিতরের স্তরগুলো হচ্ছে এরকম আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপ করা জাস্ট এরকম একটা আঙ্গুলের মতো এরকম অভিক্ষেপ করা এই অভিক্ষেপগুলোকে কি বলা হয় এই অভিক্ষেপগুলোকে বলা হয় বিলাই এই অভিক্ষেপগুলোকে ভিলাই বলতেছে এই ভিলাইগুলোই হচ্ছে মেনলি আমাদের খাদ্যবস্তু শোষণ করে সো এরকম ক্ষুদ্রান্ত ক্ষুদ্রান্তে এরকম ক্ষুদ্রান্তে কতটি ভিলাই আছে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো ভিলাই অবস্থিত সো এই পঞ্চাশ হাজার ভিলাই হচ্ছে আমাদের দুইটা কাজ করে এক হচ্ছে খাদ্যবস্তু শোষণ করার যে তল তল বৃদ্ধি করে মানে শোষণ তল বৃদ্ধি করে আরেকটা হচ্ছে খাদ্যবস্তু শোষণ করে সো এই দুইটা কাজ হচ্ছে এই ভিলাই করে থাকে সো এই একটা ভিলাইকে এই একটা ভিলাইকে যদি আমরা আরও বড় করে দেখি সো এটাকে দেখতে কীরকম দেখা যাবে এটাকে দেখতে এরকম দেখা যাবে সো এটাকে আমরা যদি ভালো করে দেখি যে এটা কেমন আছে যে বাইরের একটা আবরণী স্তর রয়েছে এই আবরণী স্তরের ভিতরে যে একটা লেয়ার যেটা দেখা যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি রক্তনালী সো সেটা হচ্ছে এখান দিয়ে হচ্ছে আমাদের ধমনিযুক্ত রক্ত চায় এখানে হচ্ছে ধমনী মানে হচ্ছে এখানে ধমনিযুক্ত রক্ত যে মানে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রবেশ করে এবং এখানে এসে তারা কৌশিক জালিকায় ভাগ হয়ে এখান থেকে যেটা যায় সেটা হচ্ছে শিরা রক্ত তার মানে হচ্ছে এখানে যেটা অবস্থিত সেটা হচ্ছে শিরা সো এটা হচ্ছে ধমনি এখানে কোষি জালিকা তৈরি করে এখানে হচ্ছে তারা শিরা আকারে চলে আসবে দেন শিরাটা এখান থেকে কোথায় যাবে আসবে হচ্ছে এখানে আমাদের যকৃতে সো এই শিরাটাকে কি বলা হয় হ্যাপাটিক পোর্টাল শিরা সো এটাকে কি বলতেছি আমরা হ্যাপাটিক পোর্টাল শিরা মানে হচ্ছে এই শিরাটা নর্মালি হৃৎপিণ্ডে চলে যাওয়ার কথা সো আমরা জানি যে সবগুলো শিরাই হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে চলে যায় বাট এই শিরাটা হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে না গিয়ে যকৃতে যায় দেন যকৃত থেকে হৃৎপিণ্ডে যায় এই জন্য এটাকে কী বলতেছি আমরা হ্যাপাটিক পোর্টাল শিরা সো এই শিরাটা এখান থেকে যকৃতে যাবে যকৃতে গিয়ে সে আবার কোষিক জেলাকে বিভক্ত হবে ভাগ হয়ে তারপরে সে হচ্ছে আমাদের আরেকটা শিরার মাধ্যমে সে হচ্ছে আমাদের হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করবে সো এই হচ্ছে শিরার একটা উদাহরণ এই রক্তনালীর ভিতরে আরও কি আছে এই রক্তনালীর ভিতরে আর যেটা আছে সেটা হচ্ছে লসিকা সো এটাকে আমরা বলতেছি লসিকা লসিকা নালী সো এই লসিকা নালীটা হচ্ছে এই ধমনী এবং শিরার মাঝখানে অবস্থিত এবং এটা কোথায় যায় এটার পরিণতি হচ্ছে এখান থেকে এসে সে হচ্ছে আমাদের এই যে এই একটা নালী এই নালীটার নাম হচ্ছে বাম সাপ ক্লেভিয়ান শিরা এবং এইখানে উপর দিকে একটা শিরা আসে সেটাকে বলা হয় আমরা যোগুলার শিরা সো এই যোগুলার শিরা এবং সাপ ক্লেভিয়ান শিরা এই দুইটা শিরার মাঝখানে এসে এই লসিকাটা উপনীত হয় সো এখানে হচ্ছে মেন কথা হচ্ছে যে এই লসিকাগুলো এই লসিকাগুলো রক্তের মধ্যে মিশে এই শিরার মধ্য দিয়ে সো হচ্ছে আমরা এই গ্লুকোজ অ্যামিনো অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল খনিজ লবণ ভিটামিন এবং পানি এই সারটা উপাদান কিভাবে এক আমাদের কোষের উপযোগী করব বা কোষের ভিতরে প্রবেশ করাবো সেই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আসি আমরা শর্করা শোষণ তো শর্করা শোষণ শর্করা একটা জটিল খাবার এই জটিল খাবারের সরল খাবার কোনটা জটিল খাবারের সরল খাবারটা হচ্ছে গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজ এছাড়াও ফ্রুক্টোজ আছে খাবারগুলো হচ্ছে আমরা কিভাবে একটা কোষের উপযোগী করব সেটা হচ্ছে 
ফার্স্টে গ্লুকোজ ফার্স্টে গ্লুকোজ একটা কাইনেজ এনজামের প্রভাবে কাজ নেই কাইনেজ এনজামের কাজ কি কাইনেজ এনজামের কাজই হচ্ছে এটিপিটাকে ভেঙে এডিপি এবং একটা ইনঅর্গানিক ফসফেট তৈরি করবে সো কাইনেজ এনজামের কাজই হচ্ছে এটিপিটাকে ভেঙে এডিপি এবং ইনঅর্গানিক ফসফেট তৈরি করবে এবং এই যে ইনঅর্গানিক ফসফেটটা তৈরি হয়েছে এই ইনঅর্গানিক ফসফেটটাকে এই গ্লুকোজের সাথে যুক্ত করবে তার মানে কি হবে গ্লুকোজটা আলটিমেটলি পরিবৃত হবে গ্লুকোজ প্লাস ফসফেট দুইটা একত্রে সো যেখানে হচ্ছে আমাদের শক্তি প্রয়োজন হয় শক্তি ব্যবহার করা হয় সেটাকে আমরা বলি সক্রিয় যেখানে শক্তি ব্যবহার করা হয় না সেটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় বা অন্য কোনো কিছু নামে ডাকে তার মানে এখানে এখানে শক্তি যেহেতু ব্যবহার করা হয়েছে মানে এটিপি ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে এটাকে আমরা বলবো সক্রিয় সক্রিয় শোষণের মাধ্যমে সক্রিয় শোষণের মাধ্যমে এই গ্লুকোজের অণুগুলো এখানে এই যে গ্লুকোজের অণুগুলো এক একটা গ্লুকোজের অণু আমাদের এই কোষের মধ্যে প্রবেশ করবে সো এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে এই কোষগুলো কেমন এই কোষগুলো তো আবরণী কোষ আবরণী কোষ কয় রকমের হইতে পারে সো আবরণী কোষ কিন্তু তিন রকমের হইতে পারে আবরণী কোষ তিন রকম হইতে পারে একটা হচ্ছে আইসাকার আবরণী কোষ সো সেটা দেখতে কীরকম আইসের মতো চ্যাপ্টার দেন দুই নম্বরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ঘনক্ষেত্রের মতো সো এবং তিন নম্বরে যেটা সেটা হচ্ছে এরকম স্তম্ভের মতো লম্বা সো এখানকার এই কোষগুলো একটু দেখলেই বোঝা যায় যে এই কোষগুলো হচ্ছে এরকম স্তম্ভের মতো লম্বা সো আমরা বলতে পারি যে এই ইলিয়ামের কোষগুলো হচ্ছে ইলিয়ামের আবরণী কোষগুলো হচ্ছে স্তম্ভাকার আবরণী কোষ দিয়ে তৈরি ওকে তার মানে হচ্ছে এই গ্লুকোজটা কী হিসেবে শোষণ হবে সক্রিয় শোষণের মাধ্যমে হবে কেন কারণ এখানে এটিপি ব্যবহার করা হয়েছে এবং গ্লুকোজটা কীভাবে শোষণ হবে গ্লুকোজ প্লাস ফসফেট দুইটা একত্রে কোষের ভিতরে প্রবেশ করবে দেন দেন আমরা আসি যে আমিষ শোষণ সো আমিষ কীভাবে শোষণ হয় আমিষ কিন্তু একটা জটিল খাবার আমিষটাকে ফার্স্টে সরল খাবার উপরে নিতে হবে তার মানে হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডে তাকে কনভার্ট হইতে হবে তো আমিষটা পরিপাকের মাধ্যমে অ্যামিনো অ্যাসিডে কনভার্ট হইল দেন হচ্ছে এই অ্যামিনো অ্যাসিড কয় রকমের হইতে পারে আবার দুই রকমের হইতে পারে একটা হচ্ছে অ্যাল অ্যামিনো অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে ডি অ্যামিনো অ্যাসিড মানে হচ্ছে একটা সমবর্তী আলো মানে হচ্ছে একটা সমবর্তী আলো মানে হচ্ছে যে আলো একদিকে লাফালাফি করে সো এই একদিকে লাফালাফি করার যে আলোটাকে যদি সে বাম দিকে যদি সে বাম দিকে ঘুরে নেয় তাহলে সে তাকে আমরা বলবো অ্যাল অ্যামিনো অ্যাসিড আর যদি সেটা ডান দিকে ঘুরে নেয় তাহলে আমরা বলবো ডি অ্যামিনো অ্যাসিড সো এই যে অ্যাল অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ডি অ্যামিনো অ্যাসিড এর মধ্যে দুইটা দুই রকমভাবে শোষণ হয় অ্যাল অ্যামিনো অ্যাসিডটা সক্রিয় পদ্ধতিতে মানে হচ্ছে এখানে এটিপি ব্যবহার হবে এবং ডি অ্যামিনো অ্যাসিডে কোনো এটিপি ব্যবহার হবে না সো এটা নিষ্ক্রিয় বলা যায় এবং এটা যেভাবে করে সেটা হচ্ছে কি ব্যাপন পদ্ধতিতে তার মানে ডি অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যাপন পদ্ধতিতে এবং অ্যাল অ্যামিনো অ্যাসিড সক্রিয় পদ্ধতিতে মানে এটিপি খরচ করে তারপরে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে হচ্ছে এই অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুগুলো হচ্ছে মানে হচ্ছে এই অ্যাল অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো এটিপি খরচ করে দেন হচ্ছে এখান থেকে এই কোষের মধ্যে প্রবেশ করবে এই হচ্ছে আমাদের আমিষ শোষণ হয় দেন হচ্ছে আমাদের চর্বি শোষণ সো আমাদের এই শোষণের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্টটাই হচ্ছে চর্বি শোষণ সো চর্বিটা কি অবস্থায় থাকে আমরা জানি যে চর্বিটা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল এই দুইটা একত্রে অবস্থান করে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং দুই গ্লিসারলে পরিণত হয় তো ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল তার নর্মালি হচ্ছে এই ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল এই কোষের মধ্যে প্রবেশ করবে সো এটাকে আমি কোষটাকে একটু বড় করে দেখাই যে ফার্স্টে এখানে একটা ফ্যাটি অ্যাসিডের অণু এবং একটা গ্লিসারের অণু দুইটা প্রবেশ করলো দুইটা প্রবেশ করার পরেই তারা করবে কি আবার একত্রে মিলিত হবে তার মানে আমরা জানি যে চর্বিটাকে ভেঙে চর্বি ভেঙে হয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল তার মানে এখন চর্বি ভেঙে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল হয়েছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে আবার ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল যদি আবার একত্রে মিলিত হয়ে যায় তাহলে আবার চর্বি বা লিপিডে পরিণত হবে চর্বি বা লিপিড চর্বি বা লিপিডে কনভার্ট হবে তার মানে হচ্ছে এটা ফার্স্টে হচ্ছে আলাদা আলাদা ছিল কোষের মধ্যে প্রবেশ করলো জাস্ট কোষের মধ্যে প্রবেশ করার পরে তারা একত্রে মিলিত হয়ে গেলো তার মানে এটা আবার লিপিডে পরিণত হয়েছে সো এই লিপিডে পরিণত হওয়ার পরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এটার উপর একটা কাভারিং দিয়ে দেব সো এই কাভারিংটাকে আমরা বলতেছি যে প্রোটিনের কভার একটা প্রোটিনের কাভারিং দিয়ে দেব তার মানে হচ্ছে বাইরের দিকটা থাকবে প্রোটিন এবং ভিতরটা থাকবে লিপিড তার মানে এইটাকে আমরা একত্রে বলবো লিপো প্রোটিন একত্রে আমরা লিপো প্রোটিনও বলবো তো লিপো প্রোটিনের আরেকটা নাম হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে লিপো প্রোটিন এই লিপো প্রোটিনের আরেকটা নাম হচ্ছে কাইলো মাইক্রন সো কাইলো মাইক্রন বা লিপো প্রোটিন তৈরি করলো এখন এই কাইলো মাইক্রন বা লিপো প্রোটিনটা এই কোষের মধ্যে অবস্থান করলো এবং সে হচ্ছে এবার এবার কোষ থেকে বের হয়ে যাবে বের হয়ে আমরা জানি যে কোষ থেকে যখন বের হয় তখন 
যে পদ্ধতিতে বের হয় সেটাকে আমরা বলে এক্সোসাইটোসিস সো এখানে আমরা যে ফার্স্টে জিনিসটা আমাকে আমরা আলোচনা করি যে ফ্যাটিসিড গ্লিসল ছিল এবং ফ্যাটিসিড এবং গ্লিসল দুইটা মিলিত হয়ে তৈরি করলো লিপিড দেন লিপিডটা প্রোটিনের সাথে মিলিত হয়ে তৈরি করলো লিপ্রোপ্রোটিন বা সেটাকে আমরা আরেকটা নামে জানি সেটা হচ্ছে কাইলোমাইক্রন এই কাইলোমাইক্রন অবস্থায় সে হচ্ছে এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়া সে হচ্ছে কোষ থেকে বের হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে এই এক্সো মানেই হচ্ছে এই এক্সো মানেই হচ্ছে বাদ এই সাইটোসিস এর সাইটো মানে হচ্ছে কোষ তার মানে কোষ থেকে সে বাতিল হয়ে যাবে মানে কোষ থেকে বের হয়ে যাবে এটাকে বলতে চাই আমরা এক্সোসাইটোসিস এবং বাতিল হয়ে সে কোথায় যাবে সে যাবে লসি খাতে তার মানে হচ্ছে এখান থেকে সে কোথায় যাবে লসিখাতে প্রবেশ করবে যখনই সে লসিখাতে প্রবেশ করলো তখন এই লসিখাটার কালার হয়ে যাবে সাদা লসিখার কালার হয়ে যাবে সাদা তখন এই লসিটাকে আমরা বলব ল্যাকট্রিয়াল সো যখন লসিকাটি সাদা বর্ণের ধারণ করে তখনই সেই লসিকাটির নাম হয়ে যায় ল্যাকট্রিয়াল সো এখানে আমরা একটু ভালো করে বুঝি যে এখানে লিপিডটা এই লসিকার দিয়ে বেয়ে বে কোথায় যাবে এখানে আসবে এবং এখানে এসে তারা হচ্ছে বাম সাপ্লেবেন এবং যুগুলার ভেনের মধ্যে তারা রক্তে প্রবেশ করবে এই যে রক্তে প্রবেশ করলো রক্তে প্রবেশ করার পরই তারা আবার বিভিন্ন অ্যানজাইমের মাধ্যমে ভেঙে যাবে সেই অ্যানজাইমের নাম কি লাইপেজ অ্যানজাইম যে কোনো একটা লাইপেজ অ্যানজাইমের মাধ্যমে তারা হচ্ছে ভেঙে যাবে ভেঙে তার মানে হচ্ছে এই ভেঙে তারা আবার কি তৈরি করবে তার মানে এই লিপিডটা ভেঙে আবার দুইটা জিনিস তৈরি করবে সে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসার দেন তারা হচ্ছে আমাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে অবস্থান করবে মানে সঞ্চিত অবস্থায় থাকবে সো এইভাবে হচ্ছে আমরা চর্বি জাতীয় খাবারকে শোষণ করতে পারি সো আমরা চর্বিটাকে আবার রিপিট করতেছি যে একটা চর্বি শোষণ চর্বি চর্বি সরল অবস্থা কীভাবে থাকে ফ্যাটিসের এবং গ্লিসার দেন এটা একত্রে মিলিত হয়ে লিপিড তৈরি করে লিপিডটা প্রোটিনের সাথে মিলিত হয়ে কাইলোমাইক্রন তৈরি করবে কাইলোমাইক্রন এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়া লসিকাতে প্রবেশ করবে দেন লসিকা থেকে আস্তে আস্তে আসবে রক্তে রক্ত থেকে সে বিভিন্ন এনজাইমের মাধ্যমে ভেঙে যাবে মেনলি লাইপেজ এনজাইম লাইপেজ এনজাইমের মাধ্যমে সে হচ্ছে ভেঙে যাবে ভেঙে কোথায় প্রবেশ করবে ভেঙে কি তৈরি করবে গ্লিসারল এবং ফ্যাটিসিড এবং এটা শরীরের বিভিন্ন স্থানে তারা সঞ্চিত অবস্থায় থাকবে দেন হচ্ছে আমাদের বাকি যে তিনটা রয়েছে ছোটো ছোটো পানি খনিজ লবণ এবং ভিটামিন পানিটা অভিস্রবণের মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের কোষের মধ্যে জাস্ট প্রবেশ করে এবং খনিজ লবণ সক্রিয় পদ্ধতিতে মানে হচ্ছে এটিপি ব্যবহার করে এটিপি ব্যবহার করে তারপরে হচ্ছে কোষের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং ভিটামিন ভিটামিনের মধ্যে দুইটা ভাগ আছে যে কিছু কিছু আছে যে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন আর কিছু আছে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হচ্ছে আমরা সহজে মনে রাখি যে লাদেক এল এ ডি ই কে লাদেক মানে হচ্ছে এ এল এ হচ্ছে লিপিড বা চর্বি তার মানে হচ্ছে এই এ ডি ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ভিটামিন ই এবং ভিটামিন কে এই কয়েকটা ভিটামিন হচ্ছে চর্বিতে দ্রবণীয় সো এই চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো কিভাবে শোষণ হবে পিত্ত লবণের সহযোগিতা তারা শোষণ হবে এবং যেগুলো হচ্ছে পানিতে দ্রবণীয় পানিতে দ্রবণীয় সেইগুলো হচ্ছে ব্যাপন এবং সক্রিয় মাধ্যম মানে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হচ্ছে বি এবং সি ভিটামিন বি এবং ভিটামিন সি তো ভিটামিন বি অনেক প্রকার আছে সব ভিটামিন বি এর কিছু কিছু প্রকার আছে তারা হচ্ছে মেনলি হচ্ছে এই পানিতে দ্রবণীয় এবং তারা মেনলি ব্যাপন এবং সক্রিয় পদ্ধতিতে তারা হচ্ছে শোষণ হবে সো এই হচ্ছে আমাদের খাদ্যবস্তু শোষণ নিয়ে আজকে আলোচনা তো ক্লাস ক্লাসটি কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবা আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবা এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য থ্যাংক ইউ